dito. But I think work did the same. Ganun na ganun din. Uh, hindi, again, Your mas maganda momentum para sa akin dito ng work kasi nakakaisang uh, game pa lang sila. Mas mahaba yung naging pahinga nila at mas mahaba yung naging prep time nila. To the point na nag-insta ba na sila ng Cho. Respeto to para sa next play. Dahil pag nabigay sa next play itong hero na to, magiging explosive lalo yung laruan nila. Hindi mo din alam kung kanino nila ibibigay. Kasi mm -hmm. pwede kay Rene J, mm -hmm. pwede kay Yawi. Mm -hmm. So, ito yung mga adjustments or yung mga nakikita ng mga teams natin na talagang kailangan nilang ayusin yeah. para hindi sila magulat in-game. Yeah. Next play naman dito, banning out na si Lina mm -hmm. para, di para dito kay RTZ. Kay RTZ. I think ang naging way dito ng Work Oster Force is respetuin nyo yung next play kasi ito yung type ng team na kapag kabisado nila yung hero, ang dami nilang wonders na magagawa na hindi mo akalain. Lalo-lalo na si Rene J na nabanggit mo nga na favorite to tong Cho. And si Yawe, like last time, na favorite niya yung Kufra. Na ito na yung mga type ng players na hindi na tumitingin sa cooldowns. And nire-respeto yun ng work. I like it na binandi nila yung Eve dito. Kasi I think nire-respeto na rin nila si Exhort na kabisado din yung range and yung limits ng hero. So I think work, gusto nilang ilagay next slide dito sa point na hindi sila komportable doon sa mga heroes na gagamitin nila. Now, Manjin, tama ka doon. Nakikita natin ngayon yung Work Coaster Force. They are going for the respect your bans. Literal na binaban na lang nila dito yung mga hero na ayaw nila makita gamitin ng next play. Kasi kapag mm. nagamit ng next play to, automatically, Mag yeah, magiging maganda yung laro. Uh -oh. Comfortable. Yeah. And I think for the side of next play, ang uh, gagawin naman nila dito ay mga standard power bans lang muna. Ayaw talaga nilang mawala, uh, magkaroon ng si Lena na pumipigil sa pagiging aggressive nila. And yung Jawhead nga, kasi napapansin natin this time sa next play na meron silang uh, protect H2O at all cost uh, times ng gameplay, which is talaga makaka-disrupt sa gameplay nila, lalo na kapag may Jawhead na nag anti jungle at may mga traps and arrows mula sa CD. Mm -hmm. Now, We are seeing Mathilda getting banned here for the side of Work Oster Force. Next play naman. Sino ang kanilang last ban and that is going to be an Alice. Ito na, Work Oster Force. Sino ang kanilang first pick? Mataas ang, I think, chances dito na pwedeng mag-agawan si Chu at si H2O. Benedetta is also up for the taking na pwedeng kunin dito ng Work Oster Force. Pero pakito, actually, side lane ang gustong uh, makuha dito ng Work Oster Force. Again, meron silang ganong playstyle batters based doon sa aura game nila na pinapriority din nila dito actually si Trimar at saka si uh, Kosei sa gilid. Mm -hmm. mm -hmm. Now, this pakito, sabihin na lang natin na flex pick siya. Mm -hmm. Pwede mo rin siya ilagay sa tank. Mm -hmm. Pwede mo din siya ibigay kay Unravel. But still, next play dito, nasa kanila yung two Pick. Sino yung combination na kukunin nila dito? Ang dami pang open. Katulad ni Simon, may Benedetta pa. Yeah. Ang dami pang open. Ang dami pang pwede piliin. Yeah, actually, yung Benedetta pa rin ang uh, tinitignan ko dito. Even yung Esmeralda, kakasasabihin ko pa lang sana, Butters, na pwede tumapat nga dito sa isang, uh, sa isang pakito. Pero I like it. Nagpakita ka agad yung next play ngayon ng Firepower. H2O is probably one of the uh, best Claude users ever since nung lumabas yung hero ever since na sumasali pa siya sa mga local tournaments at eto ang papaganahin ng next play ngayon alam na ng work na medyo magiging mabagal ang laro dito na next play dahil hindi kasing bilis ng ibang jungle ang uh, junglers ang Claude pagdating sa pagkuha ng mga jungle dito probably ito rin yung rason kung ba't nila binan talaga yung Jawhead at ba't nila yung uh, binan nila yung Salina gusto ng next play ngayon umabot ng late game mm -hmm. now next play Medyo mahihirapan sila dito into the early game. Siyempre, you have the Claude. Na kahit sabihin natin mabilis mag-clear yung Claude, kailangan niya pa rin ng isa o dalawang item para talaga maging online. Uh -huh. As well as the Esmeralda. Oh. Now, paano ayos sila next play to your laban sa second pick at third pick dito ng Work Oster Force na wow. Kagura at Uranus? I like it. Uh, ang gusto ko yung safe route na ginawa dito ng Work Oster Force. Kuha muna sila ng isa sa mga best uh, picks nila which is yung Kagura, outstanding si RTZ that time and kumuha rin sila dito ng isang strong side laner na yeah, medyo ka kaya ditong tapatan ng Esme pero pagdating sa split push, tatapat sa Esme. So ngayon, Work they're willing to adjust based dito sa 3 picks na nakuha nila. Ang, I think ang next na lang nilang hanapin dito is yung pwedeng panghuli dito sa Claude for the late game earlier. But speaking of early game nila, tatapat din dahil nga meron silang tempo na nandun yung Kagura. Mm -hmm. 
third pick next play 5 seconds your team is Silvana there. ang pipiliin nila and pumipayak sa dito yung Reynos syempre kumuha ng Purify well actually Purify naman talaga din yung kinukuha pero there is a lot of catch at madaming potential na mahuli tong Pakito yeah. at Kagura with that Silvana sobrang nagustuhan ko dito yung uh, Kagura Pakito combo pa rin ng Work Oster Force I think 50-50 ang mangyayari kasi dito. Next play, Your kailangan nila na magandang follow-up sa Silvana. Dahil kung hindi, pwedeng ma-burn dito yung buhay ng Silvana kada pasok niya because of this Kagura and Pakito nga sa side ng Work Oster Force. Digi ban, kinonsider to ng uh, side ng next play kasi mukhang pipick off ng pipick off talaga ang side ng uh, next play. And na-mention natin yun kanina, Butters, na ang Work, may tendency silang kumuha ng Digi at Bruno mm. or Digi at Granger. Kasi sa totoo lang, Manjin, kung tinignan mo siya sa isang malaking skate, iisipin mo na pwede baka sa Your Silvana ay yung Matip's journey, yung Imperial Justice. Definitely. But still, you have to uh, you have to take into consideration yung time bumps na pwedeng iba to kay Claude uh -oh. at yun yung mag-force out sa Claude doon sa may gubat. Yes, definitely. Uh, I like it na binanto ng next play. Dito na sila kumuha ng mga respect bands. Pero ganun din sa work Oster Force. Nakita nila last time na naga Angela si Exhort And nakita nila na may ganitong laro yung next play. Again, protect the course. And ayaw mo na merong Angela kapag may Claude. And ayaw mo rin na may Angela Esmeralda. So gusto ngayon i-disrupt ng uh, Work Oster Force yung 5-man capability ng side ng next play esports. Mm -hmm. Now, bans out ladies and gentlemen. Next play dito, magbabans out sila ng isang Hayabusa. Ooh, I like it. Din, talagang dinisrap muna ng next play dito. Ayaw muna nila ng mga heroes na uh, talagang maninira ng gusto nilang lineup. Uh, gusto nila protektado tong Claude na to up until late game. Dito ngayon nagre-revolve yung lineup nila. I think ang kulang sa kanila ngayon ay isa pang follow-up damage output uh, na early game. Kasi hindi pwede silang mag lang sa Claude sa late game dahil Your gagamulin sila ng Kagura Pakito talaga. And may part kasi na mataas ang split push dito ng side ng uh, Work Oster Force. So I like it. Both of the teams respecting each other's butters. Okay. So Work Oster Force dito, this is actually very surprising one, one. para sa akin. 1-1 one, one ang tinanggal nila. But still, you have to take into consideration, Manjin, Claude at Esmeralda na yan eh. Oo, oh, oh, Claude at Esmeralda side lane. Siguro umiwas na lang din yung uh, work dito sa isang uh, cheese type ng uh, double marksman mm. para dito sa side ng uh, next play. They know that itong si Rene J ay wala pang hero kasi itong uh, Esmeralda ay pupunta na kay James so talagang tinarget nila isa-isa yung heroes ng next play dito and there you go ito na yung sinasabi nating flex butters Benedetta jungle or Benedetta, Benedetta side lane pa rin ang pwedeng mangyari dito sa side ng next play ngayon napakalaki yung responsibilidad nito para kay Rene J kasi considering na Benedetta ang magdadala sa kanila kapag dating niya ng level 4. Oh. This is going to be very interesting para sa the next play. Tingnan natin kung ano yung gagawin nila dito para sa two power picks na ginawa dito ng Work Oster Force. Bruno at ang Rafaela. Nakikita natin combination na to. Kalimat kanan man din. Oo, oh, oh, at inexpecto ng next play. Nabanggit din natin to kanina. This is the reason why they banned out the Digi as well. They know that the Bruno is coming. Uh, coming. And men, ang sakit ngayon ng lane ng Work Oster Force. I think ito yung uh, ina-emphasize nila ngayon on controlling each lane sa game na to. The Pakito is a great laner. Probably uh, ang tatapat dito ay Esmeralda. Yung Uranus, may part na kaya niyang tumapat sa Benedetta or sa Claude if ever. And then, ang taas ng sustain mo in the jungle kapag binigay mo to sa Bruno Rafaela, ang bilis pa nito, Butters. So again, lane control para dito sa side ng work and next play ito yung team fight na meron sila ooh Chang oh kumuha na sila dito and uh, this is going to be a poke or a clear wave mechanic para sa side ng next play I like it kasi iisipin mo yun yung pinakakulang talaga nila dito kung wala silang blazing duet kung hindi gagamit ng electro final blow dito si uh, Benedetta si Benedetta yan yeah. that is going to be really hard mm -hmm. na mag uh, push sila or mag defend sila H2O will go for the Benedetta. Benedetta, H2O, Rene J, Claude. Gusto ko lang sabihin dito, Butters, na yung nag-adjust nag yung next play with the Chang'o. I think this is one of their counters pagdating dito sa mga healing type of lineup. 
dahil dadaanin nila to sa range at dadaanin nila to sa burst. May option pa sila kanina actually magfarsa pero I think mas uh, mas trip nila yung Chang'o para at least ma-disrupt din itong um, laging magkakatabi na Rafaela and ng Bruno. So I like it. Sabi dito na next play, sige, tama ka batters, daanin din natin sa poke and wag natin sila ayang mag mm -hmm. So uh, great adjustment dito coming out from Welcome NXP. Work handa ba sila? Yun ang tanong. Kasi nakaset up to na magdidisrupt sila ng Claude Jungle. Pero with that Benedetta pick, nag-iba yung complexion ng laro ngayon ng yeah. side ng NXP. Kung baga, yung gold lane or yung carrying potential napunta bigla kay Rene J. Kay Rene J. And I think ina-expect actually to ng work. Kaya rin nila binan yung 1-1 kanina. Kasi ina-expect nila na mag-surprise -so pick pa itong side ng next play. Ang inisip ng next play kanina, kung ibaban yung Benedetta, magwa-1-1 kami. So, namili na lang dito yung work ng Poison nila. And I think mas ayaw nilang uh, mag-deal sa dalawang marksman na mataas ang late game. At least kasi yung Benedetta, may option ka na i-shut down yung isa. Mm. Those are great insights, Manji. Now, we will head into the game. Work versus NXP game number one, week number two, day number three, mm -hmm. first match. I think ang uh, magiging uh, laban talaga natin dito, Butters, is of course, besides the jungle part na nauna actually pa rin ang uh, Bruno and uh, Rafaela na mayroong Kagura, is kung paano uh, la maglalaban dito yung side lane matchup natin. Remember na dito bigla nag-focus yung NXP na kailangan nila yung late game farm ni Renny J. So, paano ito masya-shutdown ngayon ng Work Oster Force? Nagiging maganda yung start ng Work Oster Force dito dahil nauna sila doon sa mid lane clear. Ngayon, Rene J, with the Avaris, nakikita mo dito kung ano yung priority na nakukuha niya, lalo na si Kose yung katapat niya. Mm -hmm. Pareho sila naka-Avaris dito. So, that means kailangan din ni Kose magpunti-unti. Pero mm -hmm. kasi, nagiging even yung trade eh. Yeah. Mag magsasaykuan lang to eh Ionic Blades para kay Kosei dito tapos Art of Divinity lang kay Rene J paunahan lang muna sa clear wave dito hanggat sa mag level 4 ang pressure dito this time is of course the jungle roaming na meron si Chu si Unravel at saka dito si uh, si si RTZ kailangan maging ready dito ng uh, NXP dahil mamaya pa sila actually hihintayin muna nila dito yung ultimate ni Yawi bago sila dito gumera. Kaya, kaya kagaya niyan, tignan mo, mauuna talaga ang work pagdating sa rotation. At ito, Unravel, pumasok siya doon ng medyo malalim. Actually, mm -hmm. nandun na siya sa gitna ng Tier 1 at Tier 2 turret. Oh. But right now, NXP dito, very proactive sa mapa. Talagang kinocover na nila agad yung mga places na alam nila nandun yung work. Yeah, alam kasi nila na mauuna ang work pa rin dito because of the movement speed ng Holy Blessing. Uh, and of course, yung dashes na meron si uh, RTZ and si Unravel. So that's why depensa muna ang, again ang NXT. Kailangan lang wag mamatay ang work. And right now, we can see RTZ going down, ladies and gentlemen, oh. sa kamay ni James. At nandun, tumbang oh, no. Rafaela dito. Chu tries to run away. Work dito, lumalaban pa rin. Yawi nandun sa may gitna. Meteor shower nandun sa may harap. And that is going to be a 2-3 to three trade. Favoring the side of NXP. Yeah, uh, actually, maganda din napunta rin dito kay Exhort yung uh, Turtle Bob kasi at least uh, ito yung parang magiging X-Factor ng NXP eh. Ito yung magiging main damage nila from the backline. So, makakapag-farm dito si Exhort. Unfortunately, for the side of work, I think nagkaroon ng uh, onting miscommunication doon kung go ba or turtle ba kasi nauna bigla si RTZ na hindi niya inexpect yung damage output ni na H2O again naka sinabi mo to batters nakaabang ang NXP kasi alam nilang mauuna at mauuna ang work so proper timing proper pasok ng bush doon sila lumamang so I think lumamang ang NXP doon sa trade pero at least nakabalik kagad yung work hindi ganoon kalaki yung kalamangan oh, casualties yun min eh. uh -huh. kasi kung iisipin mo Pwede pang may mas mawala na mas malala dun. Uh -oh. But still, the fact remains, dahil mabilis nga ang NXP dito sa kanilang pag-ikot, na lesson nila yung pwede mawala sa kanila. Yeah. Now, work, ladies and gentlemen, na ginagawa naman nila dito ay talagang de-utilize nila yung Rafaela yeah. at yung Bruno combination. Movement speed, talagang umiikot sila sa mapa, wala silang pinapatawad. Magiging delikado to uh, actually para sa work. Kapag if ever magka-item dito ang uh, NXP, kapag hindi nakakapag-push yung work, Kasi kapag ang lineup mo ay Bruno, Rafa, Kagura, gusto mo mag-dominate talaga ng lane eh, to the point na mauna ka doon sa mga gold, gold turret plating. Mm -hmm. Kaso ang nangyari, since namatay sila kanina, nauna pa ang NXP. And again, 
Delikado kapag nakapag-farm ang NXP. Dahil bakit? May BMI ang Bruno. Blazing Duet. Easy out. Madaling iwasan dito yung ultimate ng uh, Rafaela. And meron ka pang Benedetta. So, as of now, yung work, yung lineup nila, kailangan mag-stay lane lang muna sila dito. Dominate the lane and hope for a kill. Dahil kung hindi, nako pag nag-late game, may chance na para sa akin, mas mataas ang battle capability dito ng NXP. Work Oster Force naman dito. They are looking to just control yung mga waves. Alam nila dito na as long as nakakaikot to si Bruno, nakukuha niya yung buff niya, hindi sila nawawalan ng fighting potential. Uh -oh. Well, for NJ naman dito sa taas, talagang tupak muna siya sa pag-takedown ng mga minions kasi alam niya kailangan niya yung mga items niya at may Marquise going in oh. nahuli ka si James James forced to use the Purify hindi siya tutumba dito flame shot hindi tatama Kote dito nandito sa may pinakalikod and look at this work they're falling down one by one oh my goodness H2O still once more nandito siya sa may harap nandito siya sa may likod rather H2O dito ladies and gentlemen Napaka-aggressive na gameplay galing sa kanya. At sumakto pa na may orange buff dito na makukuha si H2O. At nangyari ulit yung nangyari kanina doon sa early team fights butters. Three Martizi trying his best to initiate the team fight but his damage was not enough. Again, NXP nag-react na naman sila doon. They know their capabilities na sila dapat ang magre-react sa pasok dito. Akala natin dapat Yawi ang initiator pero hindi eh. Unfortunately, para dito kay 3 Martizi, hindi namatay si James at hindi rin tumama yung flame shot. Again, may cape, mataas ang defensive capabilities dito ng NXP because of the Chang'o and may chance silang pumasok dahil nga napakalambot. This instant, re uh, this instant replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only 13,999. So, Butters, pumapasok na tayo sa point na nagkaka-item na yung NXP. And hindi na nagiging effective yung early game na gusto sanang gawin ng work. At kumagana na rin dito yung, uh, yung Claude pick nila onto the side lane. Tatandaan natin na si Rene J dito, hindi siya nababantayan. Just because yung mga turtle takes na nagaganap, laging nakatutok doon sa may bot. Yeah. And Butters, mind you, ang aga na buo ni Rene J yung Golden Staff yung Demon Hunter Sword at saka yung, at saka yung kanyang boots. So ngayon, yung camera ay pwede nang pumunta sa kanya. Sobrang free farm siya dito with 5k gold at 6 minutes. Kaya niya nang gawin itong mga ganito. Huwag lang maasim. Medyo maasim lang yon pero actually na-delay ng onte si H2O. Pero look at that, Butters. Dalawa laban sa isa. Ganun na ka nakakatakot yung NXP kapag may item. Tatandaan mo, may clean up squad lagi dito. It's either si H2O yon or it's either si Kenny J. Now, Jose dito, 1v2 wing dito, yung dalawang members ng NXP up top, but still, hindi talaga siya matitipag dyan. Yeah. When H2O and the others are focusing on the mid lane, gusto lang talaga nila i-take down yung turrets dito, gusto na nilang i-jungle choke etong si Chu. Yeah, talaga, I think nawalan na dito ng uh, opportunity yung work uh, doon sa gusto nilang gawin talaga kanina na i-dominate dito yung rotation dahil nga may item na yung NXP and hindi na ganoon kadali. So one way I think para mabalik dito yung margin ng lead ng NXP is uh, gawin muna nila itong split push na ginagawa ni Kosei and hope for NXP na kahit pa paano mag-asim kagaya ng ginawa dito ni Rene J kanina. Kasi still, shutdown kill pa rin yun eh. And hope na wag sila mamatay. Pag, na, pag may na-burst out sila, back sila kagad and mag-wave clear lang. Kasi mapipwer sa ang NXP mamaya, mag-freeze ng lane. <laughs> And uh, that will rely, ladies and gentlemen, heavily on RTZ and Chu. Kasi sila talaga yung main damage dealers halos dito ng side ng work. Now, 3 Martizi has the potential, pero kasi para sa akin yung pakito para makapag-burst down siya, kailangan medyo may kalamangan siya coming into the early game yeah. na, to mid-game. Now, Kosei dito, nakikipag-1v1 siya kay James at gusto niya lang talaga i-clear yung waves dito para hindi sila mawala ng turrets. That oh. is a great move coming out from Kosei. Unti-unting napipigilan niya yung pag-push dito ng NXP sa top. Butters actually dito na alam ng NXP na magsisplit na lang muna yung work Oster Force. NXP knows na kaya nilang pumasok with the Blazing Duet, with the Benedetta. So ang gagawin nila, aabangan nila si Kosei. Gagangster rin nila to si Kosei. Hindi nila ahayaan na makapag-split at makagawa ng space si Kosei. Kaya hindi tayo magtataka kung laging apat ang tatapat sa kanya dito. Ito na yung magiging dilema ng NXP. Nasaan si Kosei? Mm -hmm. 
Ngayon, eto ah, ang ganda ng pagkakagamit ni Exhort doon nung Meteor Shower. Kahit sabihin natin na halos walang tinamaan yun, but still, the fact remains, hindi nakalapit si Kosei doon. Kasi uh -oh. alam niya, if ever pinilit niya yun, kakainin niya yung Meteor Shower. Kakainin talaga. Actually, uh, ang NXP may chance pa silang kumuha dito ng Deadly Blade, which I think yun na ang pwedeng i-build uh, this time ni Renny J. Just to deal with the healing factor na meron ang work up, uh, Ang options na lang ngayon ng work batters ay patagalin muna yung laban Kasi again, na-delay na si Chu 5k laban sa 7k Medyo ang layo na ng gap nun. So alam na ng work dito na kailangan nila maging disiplinado Huwag muna pumersa ng mga laban Hayaan nila na pumasok yung NXP Ma-burst down nila Ngayon, yung work gusto patagalin yung laban Pero I don't really know If that is the case para dito sa side ng NXP Kasi sa totoo lang Si Esmeralda at si Claude Napakalakas sa late game Pero meron na namang away na nangyari dito Like the final blow Pumasok si H2O Siyo dito nakaka free hit Pero hindi din siya makalapit Nung lumayo na dito si H2O wow. James and the others Go straight for the purple buff Man Jig Ang daming nawawalang resources dito Para sa isang work Actually gusto sana mangyari ng work Na mabuhay sila dun sa laban na yon At makapag split push si Jose doon sa gilid kasi ito na yung laging mangyayari hindi na pwedeng mag, uh, mahihirapan ng work kapag nag 5 on 5 team fight sila kasi nabanggit natin to kanina na dito malakas ang NXP doon sa 5 on 5 mechanics na meron sila but unfortunately hindi naging maganda yung trade sa work kasi nga una hindi rin na, gano'n nakapagpush ka agad si Kosei na kuha ng Lord yung NXP at pwede pang mapatumba si Kosei ngayon and mabukaw mapapatumba nga siya 3 more hits, a couple more hits will take him down. Esmeralda dito, siya ang tutubak kay Uranus. The score right now is 3-13. NXP is really dominating this game. Pero Yawi dito, nahuli siya dun sa may gitna at matutulak siya ni Trey Martizzi at hindi din pipilit ang work. Yes, definitely, Butters. So ngayon makikita na natin yung macro movement sa side ng NXP. They know that Kosei will again split. And uh, pwede na nilang gawin ngayon, tapusin na yung laro habang wala pang item yung Bruno. Uh, two now completing that wind of nature. Pero still, mabibitin pa rin yung damage mo kasi nga gusto mo sana at least fourth item mo yan eh. Gusto mo sana at least fifth item mo yan na mag-snowball ka eh. Hindi nga nag-work yun para sa side ng work kanina. That's why pressured sila na ngayon dumipensa. NXP a now have a chance to end this game, brothers. Pero ito na nga sinasabi natin, Manjin. Napaka-defensive itong Wind of Nature. Yes, sabihin mo, physical damage item siya. Pero pag siya yung pinangalawang item mo dun sa first item mo, that is going to be very defensive. Yeah. At nako, mabibite na yung damage output nyo. Kasi kanina, maganda sana yung early game nila. But unfortunately, yun nga, na-outplay sila. At uh, NXP characteristics nila yun eh. Again, hindi nila binigay dito yung mga main heroes ng NXP. Pero kayang-kaya rin kasi nilang gumalamay ng iba pang movements. Oh, Parang ganun. Pero RNJ dito, going down. Napita siya. Medyo napapasok dito. Si Kuya RNJ mo agad-agad. Hindi na siya nakapag-antay. And usually kasi, kung ikaw yung Claude, tapos bigin mo may gamit ka, may damage ka, papasukin mo at gugulatin mo sila. But yeah. I think for NXP, hindi nakasunod yung ibang members. At uh, actually, 4 on 5 ang laban na to, Butters. Pero look at that. Ganon pa din yung story. Alam ng work na wala si Rene J. Nag-hope sila na kaya nila yung damage output. Pero lahat kasi ng side ng NXP may damage. Eh. Si Exhort, si Yawi, even, di, even dito si Benedetta for sure. Pero medyo maasim to para sa NXP. Ah. May dalawang asim movements na silang ginawa. Butters. Yawi dito and the others, H2O going down, RTZ dito and the others making the place work on their force. Ito yung breathing area or breathing room na gugustuhin nila kung gusto pa nila makahabol dito si Chu. Yeah, actually kaya pa naman ang uh, work to kapag may mga nangyaring ganong klaseng skirmishes kung saan nag-overextend ang NXB. Remember, si Rene J dito, he went for the corrosion site. After niya makakuha dito ng Demon Hunter Sword, after niya makapag-golden uh, staff, alam niya na sobrang lamang sila, hindi muna siya kumuha ng isang defensive item. Hindi siya kumuha muna ng Wind of Nature. Gusto niya tapusin kagad yung laro. Damage is damage. Uh, given na kapag yun yung build mo, kapag pumasok ka, madali kang mababurst. And dalawang beses na burst si Rene J. Yung una yung sa mid kanina, pangalawa naman yung nasa third turret doon sa mid. And umabot sa point na pati yung mga iba niyang kasama, sumunod. Kaya yon maasim sila na bigyan ngayon ng space yung work makapag-farm. It's all about the confidence, ladies and gentlemen. NXP dito, 
gusto talaga nila tapusin to. Tama ka dun man, Gene, eh, kasi hindi ka naman basta-basta kukuha ng mga physical attack items kung wala kang planong tapusin agad. And for Rene J, the time is now. Gusto na nilang uh, tapusin talaga kung ano man yung sinimulan nila dito starting yeah. from the mid-game. Yeah, I can therefore say na uh, again, yung mga build na gano'n ng mga triple core item, may part na greedy ka kagad eh, di ba? Naging fourth item niya nga dito, yung Wind of Nature, which is yun din sana yung gustong gawin ni Chu, fourth item Wind of Nature to. So ngayon, aabot na tayo ng late game butters. Uh, I can therefore say mas maraming uh, AOE burst para sa side ng NXP. Pero kapag napitas-pitas sila ng Kagura dito, nako napakasakit. Kasi again, Akagura and uh, uh, Bruno, mataas din yung burst niyan eh. Mataas ang burst capability. And as you can see right now, itong si Chu will try to go for the Berserker's Fury. Mm -hmm. Yun na talaga yung pinaka next yeah. item niya. Kailangan niya yung crits, kailangan niya tumama yun, at kailangan yeah. niya mag-land. mag, mag dito ang work ng mga laban, ng mga 3-on-3. Mga 2 on 2 Kasi maganda yung catch nila eh Maganda yung chances nila eh May knock up sila mula dito Kaya 3 Martizi Meron silang yung overturn Huwag lang silang gulatin Nang bigla ang limahan na sa bayan mm -hmm. Kasi I think Mababurn mab pa rin yung buhay nila Kailangan una tignan nila Kung nasan si Remy J At nasan si Exhort Kasi si Exhort yung magbaburn Ng lahat ng HPs nila Look at that Hindi pa namamatay si Exhort ngayon So sobrang sakit na nitong Chang'o na to Tama ka dyan man Gene And uh, James dito With the Holy Crystal This isn't something na gusto talaga i-contest oh. ng work But look at this, pumasok na sila lahat okay. Rene J dito with the Blazing Two West Ray Martizi going in, going for the knock-up Pero that won't be enough as he will go down as well H2O going for Artizi Artizi trying to go for the stun Pero hindi yun gagana dito kay H2O Killing spree, doing work Kose dito, tumatakbo on Dionte Last man standing, tinatangki lahat to Sinusubukan niya mag-survive Exhort dito, almost going down First set ni Exhort dito, pero will it matter? No, it won't. That is going to be NXP taking game number one. Oh my goodness. Outstanding performance mula sa side ng NXP. Men, tatlong beses nangyari dito, Butters. Yung part na nagsisimula yung work ng team fight. Naghihintay lang ang NXP. They know 